আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজকের এনটিভি ইউরোপ নিউজ সাথে আছি আমি মীর আব্দুর রহমান সংবাদের শুরুতে জানিয়ে দেব আজকের প্রধান শিরোনামগুলো বাংলাদেশের স্বাধীনতার 50 বছর পূর্তি উপলক্ষে যুক্তরাজ্যের হোয়াইট চ্যাপেলের আইডিয়া স্টোর সেজেছে বাংলা বর্ণমালায় করোনায় যুক্তরাজ্যে গত 24 ঘন্টায় 37500 হাজারের বেশি মানুষ আক্রান্ত হয়েছে আর মারা গেছেন 120 জন এবং অন্যান্য দেশ থেকে পাঠানো মানবিক ত্রাণ গ্রহণ করতে কাবুল বিমানবন্দর সীমিত পরিসরে চালু করেছে তালেবান দর্শক শুনছিলেন শিরোনামগুলো এবার জানিয়ে দেব বিস্তারিত সংবাদ শুরুতে ব্রিটেন প্রসঙ্গ যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশের স্বাধীনতার 50 বছর পূর্তি উপলক্ষে হোয়াইট চ্যাপেলের আইডিয়া স্টোর সেজেছে বাংলা বর্ণমালায় গতকাল 13 সেপ্টেম্বর শুক্রবার লন্ডনে বাংলাদেশিদের প্রাণকেন্দ্র হোয়াইট চ্যাপেলের এলাকায় রাত 8 টায় বারার নির্বাহী মেয়র জন বিগস আনুষ্ঠানিকভাবে এর উদ্বোধন ঘোষণা করেন বিস্তারিত দেখুন আমাদের রিপোর্টার কয়েস আহমদ রুহেলের রিপোর্টে বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতার 50 বছর উপলক্ষে টাওয়ার হ্যামলেট কাউন্সিলের সিরিজ অফ অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে বাংলাদেশীদের প্রাণকেন্দ্র হোয়াইট চ্যাপেল আইডিয়া স্টোরের বাংলার আলোকসজ্জা উদ্বোধন করা হয়েছে আগের দিনে টেস্ট রানের পর শুক্রবার রাত 8 টায় টাওয়ার হ্যামলেট কাউন্সিলের নির্বাহী মেয়র জন বিগস আনুষ্ঠানিকভাবে এর উদ্বোধন করেন আলোকসজ্জাটি উদ্বোধন করে টাওয়ার হ্যামলেট কাউন্সিলের মেয়র জন বিগস বলেন দৃষ্টিনন্দন এই আলোকসজ্জাটি উদ্বোধন করতে পেরে আমি আনন্দিত বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতার 50 বছর উপলক্ষে কাউন্সিলের নেয়া সিরিজ অফ কর্মসূচির অংশ হিসেবে এটি করা হয়েছে মেয়র বাংলাদেশের বিজয় দিবস 16 ডিসেম্বর পর্যন্ত বিভিন্ন কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে বলে জানান 265 days of celebration in Tower Hamlets of the independence of Bangladesh from the the point where the struggle started to independence in December it's a project which is uh it's the word bangla and it's wrapped in um fabric from saris and we're very proud of it and it's part of our um celebration of independence but it's also part of reminding people in the borough about the history of this borough and, uh, as part of the struggle about the strength of our british bangladeshi community and about the heritage which young people in the borough maybe don't know anything about and i think it's really quite beautiful as well another part of uh, 50 year celebration it a uh, nine month long program it a uh, fourth part aro hobe inshallah outside the bangladesh tao hamdas er sobte the beshi bangladesh er 50 year celebration hocche bonardo ei alokshojja ti protidin rat 8 tay jole utbe ebong thakbe moddho rat porjonto agami 8 jun porjonto eti thakbe বাঙালি শিল্পী রুহুল আবেদিন এই বাংলা বর্ণমালার ডিজাইন এবং পরিকল্পনা করেছেন বাংলাদেশের বিভিন্ন রঙের শাড়ি দিয়ে বর্ণমালাকে সাজানো হয়েছে বর্ণমালার ভিতরে বিশেষ ভাবে পর্যলিত রঙিন আলো আইডিয়া স্টোরের গ্লাসে এসে প্রতিফলিত হয়ে রাতের বেলায় এটি দৃষ্টিনন্দন হয়ে ওঠে শুক্রবার এটি উদ্বোধনের সময় আরো উপস্থিত ছিলেন স্পিকার কাউন্সিলর আহবাব হোসেন কালচারাল বিষয়ক লিড মেম্বার কাউন্সিলর সাবিনা আক্তার ডেপুটি মেয়র কাউন্সিলর মতিনুজ্জামান কাউন্সিলর ইবনে কুলিয়েন এবং কাউন্সিলর শাহ সুয়েল আহমদ আমরা ক্যাবিনেট মেম্বারে যা 200টা প্রোগ্রাম করবা টাওয়ার মতো আমরা ইতিহাসটা দৌড়া তোলার জন্য আমাদের কমিউনিটির মানুষের কাছে আমরা প্রজন্ম যাতে জানুন যে স্যাক্রিফাইস যে জিনিসটা আমরা কমিউনিটি করছি ইট উই নিড টু রিকগনাইজ যে বাংলাদেশ এত সুজা ভাবে আমাদের এই উপহার দাও হয়নি তো আমরা কালচার ইভেন্ট থাকব ইট ওয়াজ ডিসেম্বর আমরা একটা ভিক্টরি লাগে আম জনেক অর্গানাইজেশন মিলিয়া আমরা সেলিব্রেশন আমরা হোপফুলি কন্টিনিউ হরাম টাওয়ার হ্যামলেটের লোকাল হিস্ট্রি লাইব্রেরি অফ আকাইব এবং ন্যাশনাল পেট্রো গ্যালারির প্রজেক্টটি তত্ত্বাবধান করছে আরকসজ্জার নিচে আইডিয়া স্টোরের ওয়ালে বাংলা এবং বাঙালিদের ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে টাওয়ার হ্যামলেট কাউন্সিলের উদ্যোগে বাঙালি অধ্যুষিত ওয়াইচাপল এলাকার আইডিয়া স্টোর সাজানো হয়েছে বাঙালি বর্ণমালায় এরকম আরও দুইশোটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করবে টাওয়ার হ্যামলেট কাউন্সিল কয়েস আহমেদ রুহেল এনটিভি ইউরোপ লন্ডন এদিকে সম্প্রতি প্রকাশিত হওয়া এবারের জিসিএসই রেজাল্টেও কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছে নর্থাম্পটনের ব্রিটিশ বাংলাদেশি শিক্ষার্থীরা তাদের সাফল্যে গর্বিত বাংলাদেশি কমিউনিটিও জিসিএসইতে নর্থাম্পটনের ব্রিটিশ বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের সফলতার গল্প তুলে ধরেছেন আমাদের সহকর্মী এম এ ফাত্তাহ চৌধুরী ফয়সাল সম্প্রতি প্রকাশিত হওয়া এবারের জিসিএসই রেজাল্টে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছে নর্থাম্পটনের ব্রিটিশ বাংলাদেশি শিক্ষার্থীরা নর্দাম্পটন ডালিংটন রোডের বাসিন্দা মোহাম্মদ সামিউর রহমান এবারের জিসিএসই রেজাল্টে আটটি সাবজেক্টে নাইন থা এ ডাবল স্টার এবং একটিতে এইট পে অসাধারণ সাফল্য দেখিয়েছে আলহামদুলিল্লাহ আই এম ভেরি হ্যাপি উইথ দিস গ্রেডস আই উড লাইক টু থ্যাঙ্ক মাই মাম্যান্ড ডাড অ্যান্ড মাই টিচার্স ফর 
मेलकम आर्नल्ड एकडेमी छात्र सामिउर भविष्य एस्ट्रोनमी ते उच्चतर डिग्री नीते आग्रही My future plans are to complete my A levels and then apply to university to study astronomy inshallah Samur tar e shofolotar jonno ma baba shoho school shikshokder dhonnobad janiyeche My mom and dad have helped me to study to achieve these grades as well as my teachers who always made sure I gave it my best Samur er pita Maulana Lutfur Rahman ebong ma Aisha Khatun cheler folafole mohan robber kache shukriya adaye korechen আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা লাখ লাখ শুকরিয়া যেন আমার বাচ্চায় ভালো রেজাল্ট করছেন আপনারা সবে দোয়া করতা যেন দুনিয়া তো সাকসেস হইন আখিরাত তো সাকসেস হইতা এদিকে নর্দাম্পটন ইন্টারন্যাশনাল একাডেমি থেকে চারটি সাবজেক্টে 9 এবং চারটি সাবজেক্টে 7 পে দারুন উৎফুল্ল আবিদা আহমদ Alhamdulillah I'm I'm really happy to see my result fire covid all like it was really hard but I've worked my hardest and alhamdulillah it paid off নর্দাম্পটন বারাক রোডের বাসিন্দা আবিদা আহমদ ভবিষ্যতে চিকিৎসা শাস্ত্রে উচ্চতর ডিগ্রি নিতে আগ্রহী My main ambition is to become a doctor in the future. I've always had a passion for helping other people and I'm currently volunteering at the hospital to gain that work experience that will help me. আবিদা আহমদ অবসর সময়ে তার প্রিয় খরগোশের যত্নে ব্যস্ত থাকে। তার এ ফলাফলে মা বাবা সহ সবার প্রতি কৃতজ্ঞ আবিদা My parents were my main inspiration. They gave me the support for even having tutors and even my tutors and my teachers who pushed me to do my best during this difficult time. Bebshay Faisal Ahmad ebong Fahima Ahmad er boro me abidar folafole kubi anondito ma baba dujoni. Alhamdulillah amra khub khushi hoyechi abidar ufre tan khub sundor results korcho amra proud lage je tan pala fast korcho alhamdulillah ekhon shobor dua inshallah tan future successful hoyto. एम ए फत्ता चौधरी फैसल एन टी यूरोप निज नर्थामटन ब्रिटेने करना आक्रांत मृत्युर संख्या गतकाल चे कि कमे गत चौबीस घंटा करणा नतून को आक्रांत हो हज़ार पाँच आठत्तर जन गतकाल बयाल्लिस हज़ार छियार जन बृहस्पतिवार आठत्रिस हज़ार एकश चुवान्न जन एन मोट आक्रांत संख्या गए दाड़े ऊनसत्तर लाख तेताल हज़ार छियाशी जने बर्तमान हासपाले भर्ती रेत हज़ार पाँच एकचल्लिस जन एदी के गत चौबीस घंटा नतून को मृत्यु रेकर्ड गतकाल छो एक एकुश जन बृहस्पतिवार संख्या एकश आठत्तर जन ए नहीं मोट मृत संख्या एक लाख तेत हजार एकश तिहत्तर जन दाड़ ए पर्यत भैक्सर प्रथम डोज नहीं चार कोटी बिराशी लाख पाँच हजार पाँच पचाशी जन और उभय डोज नहीं चार कोटी बत्रीस लाख एक हजार सांत जन आंतर्जा प्रसंग অন্যান্য দেশ থেকে পাঠানো মানবিক ত্রাণ গ্রহণ করতে কাবুল বিমানবন্দর সীমিত পরিসরে চালু করেছে তালেবান আফগান সরকারের বন্ধ করে দেওয়া গুগল অ্যাকাউন্ট সচল করতে অনুরোধ করেছে সংগঠনটি এদিকে পানশির দখলের মধ্য দিয়ে আফগানিস্তানের চৌত্রিশটি প্রদেশের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে তালেবান বিস্তারিত দেখুন রিপোর্টে এটা পানশির প্রদেশে চলা সংঘর্ষের চিত্র প্রদেশটি দখলের মধ্য দিয়ে পুরো আফগানিস্তানের চৌত্রিশটি প্রদেশই নিয়ন্ত্রণে নেয়ার দাবি করেছে তালেবান পানশির স্থানীয় নেতা আহমেদ মাসুদের নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট এন আর এফের যোদ্ধাদের হটিয়ে প্রদেশটির নিয়ন্ত্রণ নিতে কয়েকদিন ধরে সংঘর্ষ চলছিল তবে এখনও পরাজয় মেনে নেয়নি এন আর এফ তালেবান নতুন প্রশাসন আমাদের নেতা আহমেদ মাসুদের সাথে আলোচনায় মাত্র দুই একটি পদ দিতে চাইলে আমরা তা প্রত্যাখ্যান করি এবং তালেবান তখন যুদ্ধের পথ বেছে নেয় আমরা তাদের প্রতিরোধ করতে পারছি এদিকে তালেবান যোদ্ধাদের দোষী সাব্যস্ত করে সাজা দেয়া নারী বিচারক ও আইনজীবীরা আফগানিস্তান ছাড়তে চাইছেন আর কাবুলে নারীরা কাজের দাবিতে বিক্ষোভ করেছেন বিশ বছর ধরে পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে আসছি কেউ আমাদের নিচু করতে পারেনি আমরা আমাদের সম অধিকার চাই আমরা ইসলামিক আমিরাত সরকার চাই অন্যদিকে আফগান সরকারের বন্ধ করে দেয়া গুগল অ্যাকাউন্ট সচল করতে অনুরোধ জানিয়েছে তালেবান যদিও গুগল কিছু জানায়নি আর আফগানিস্তান জুড়ে প্রায় দেড় কোটি মানুষ বাস্তুহীন হয়েছে জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থার এমন পরিসংখ্যানে খাদ্য সহায়তা দেয়া শুরু করেছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ আরব আমিরাত থেকেও কাবুলে পৌঁছেছে ত্রাণ যুক্তরাষ্ট্র বলছে তারা আফগানিস্তানের মানুষের কাছে খাদ্য পৌঁছে দিতে চায় তবে তা তালেবান সরকারের মাধ্যমে নয় 
uh, remain in Afghanistan uh, and may still wish to leave. Rana Munjur, NTV, International Desk. গত ছয় মে স্কটিশ পার্লামেন্ট নির্বাচনে প্রথম বারের মতো বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ফয়সল চৌধুরী সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন ফয়সল চৌধুরীর এই সাফল্যে স্কটল্যান্ডের প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে চলছে আনন্দের বন্যা বিভিন্ন সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক সংগঠন একের পর এক অনুষ্ঠানের আয়োজনের মধ্য দিয়ে ফয়সল চৌধুরীকে সংবর্ধিত করছেন বৃহস্পতিবার স্থানীয় একটি রেস্টুরেন্টে এডিনবরা প্রবাসীদের একটি অংশ এরকম একটি সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে কমিউনিটির বিশিষ্ট জন সহ বিপুল সংখ্যক প্রবাসীর সমাগম হয় উক্ত অনুষ্ঠানে আব্দুর রহিম জাকিরের সভাপতিত্বে সভা পরিচালনা করেন আলাউদ্দিন আলো ফয়সাল চৌধুরী তার বক্তব্যে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন সংসদে প্রবাসীদের স্বার্থ সংরক্ষণই হবে তার মূল দায়িত্ব কর্তব্য এ সময় তিনি সবার সহযোগিতা কামনা করেন নারায়ণগঞ্জ অ্যাসোসিয়েশন জার্মানির উদ্যোগে ফ্রাঙ্কফুর্ট শহরের সাউথ পার্কে অনুষ্ঠিত হয়েছে মনোমুগ্ধকর গ্রীষ্মকালীন উৎসব ও বার্বিকিউ পার্টি আমাদের জার্মানি প্রতিনিধি হাবিবুল্লাহ আল বাহার জানিয়েছেন মনোমুগ্ধকর এই উৎসবে দলমত নির্বিশেষে সকল শ্রেণী পেশার প্রবাসী বাংলাদেশিরা অংশগ্রহণ করেন ফলে এই উৎসবটি পরিণত হয়েছিল প্রবাসী বাংলাদেশিদের মিলন মেলায় গ্রীষ্মকালীন উৎসব ও বার্বিকিউ পার্টির সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন সংগঠনটির সভাপতি নুরুদ্দিন মিঠু সাধারণ সম্পাদক মোতালেব হোসেন খান মান্নান সোহরাব হোসাইন মনির হোসাইন মিজানুর রহমান মিঠু সাইদুর রহমান মিঠু মাসুম মিয়া ও তাদের পরিবারের সদস্যরা অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন জার্মানির আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে গ্রিন পার্টির সংসদ সদস্য পদ প্রার্থী প্রবাসী বাংলাদেশি শাহাবুদ্দিন মিয়া সংগঠনের সভাপতি নুরুদ্দিন মিঠুর সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক মোতালেব হোসেনের পরিচালনায় উক্ত অনুষ্ঠানের আলোচনা পর্বে অংশ নেন বাংলাদেশি কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ আলোচনা পর্বে সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত কেউ মৃত্যুবরণ করলে সংগঠনের খরচে লাশ বাংলাদেশে পাঠানো বা জার্মানিতে দাফনের ব্যবস্থা করা হবে এছাড়াও আলোচনায় অংশগ্রহণ করা কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ দল মতের ঊর্ধ্বে উঠে প্রবাসে সকলে মিলেমিশে চলার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন দর্শক এবার জানাবো বাংলাদেশ প্রসঙ্গ করোনা সংক্রমণ কিছুটা কমলেও সহসা এই ভাইরাস পৃথিবী থেকে চলে যাচ্ছে না এমন তথ্য দিয়ে জনস্বাস্থ্যবিদরা বলেছেন ভিন্ন ভ্যারিয়েন্টে আরও ভয়ঙ্কর রূপে আসতে পারে এই ভাইরাস যা আক্রান্ত করতে পারে টিকা দেওয়া মানুষকেও সেক্ষেত্রে বুস্টার ড্রোজের অনুমোদন সময়ের দাবি বলছেন বিশেষজ্ঞরা বিস্তারিত দেখুন রিপোর্টে গত প্রায় এক মাস ধরে দেশের সামগ্রিক করোনা সংক্রমণ নিম্নমুখী লকডাউন তুলে নেওয়া হয়েছে খুলে দেওয়া হয়েছে প্রায় সব ধরনের প্রতিষ্ঠান বারোই সেপ্টেম্বর থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলে দেওয়ারও ঘোষণা এসেছে গত বছরেও এই সময়টাতে করোনা সংক্রমণ কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আসে কিন্তু চলতি বছরের মার্চ থেকে বাড়তে থাকে করোনা ভয়ঙ্করভাবে দেখা দেয় ডেল্টা ভ্যারিয়েন্টের প্রকোপ জনস্বাস্থ্যবিদরা বলছেন যতদিন পৃথিবী থেকে করোনা সম্পূর্ণ চলে না যাবে ততদিন বাড়তে পারে সংক্রমণ আসতে পারে নতুন নতুন ভ্যারিয়েন্ট কিংবা আরও ক্ষতিকর ভাইরাস এখনকার এই পরিস্থিতি দেখে কোনো কিছু ডিডাকশানে যাওয়ার কোনো সুযোগই নাই এটা একেবারে এক বাক্যে বলে দিচ্ছি যে ভ্যারিয়েন্টগুলো নিয়ে আমরা যুদ্ধ করছি এই ভ্যারিয়েন্টগুলো আরও ডিফারেন্ট ভ্যারিয়েন্ট আসতে পারে ডিফারেন্ট ভ্যারিয়েন্ট যদি আসে তাহলে দেখা যেতে পারে যে আমরা যে ভ্যাকসিনগুলো দিচ্ছি সেগুলো হয়তো অত বেশি কার্যকর হচ্ছে না সেই ক্ষেত্রে আপনাকে তো আবার নতুনভাবে ভ্যাকসিন নিউয়ার ভ্যাকসিন অর বুস্টার ডোজ এগুলো আপনাকে চিন্তা করতে হবে যারা টিকা নেননি সেখানে সংক্রমণটা বেড়ে নতুন নতুন ভ্যারিয়েন্ট তৈরি হয়েছে সর্বশেষ ডেল্টা ভ্যারিয়েন্ট যদি সংক্রমণ সারা পৃথিবী থেকে আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে না পারি ডেল্টার পরে আরো শক্তিশালী ভ্যারিয়েন্ট উদ্ভব হতে পারে যারা টিকা নেওয়া মানুষকেও আক্রান্ত করতে পারে এবং টিকা নেওয়া মানুষ যদি একসঙ্গে অনেক মানুষ আক্রান্ত হন তাহলে কিন্তু সেখানে কিন্তু ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার একটা আশঙ্কা থাকে নতুন ভ্যারিয়েন্ট শক্তিশালী রূপে সংক্রমণ ছড়ালে করোনার প্রচলিত টিকা সব ক্ষেত্রে ঠিকমতো কাজ নাও করতে পারে এমন আশঙ্কা প্রকাশ করে দেশে বুস্টার ডোজ দেওয়ার অনুমোদনের পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের ইউনাইটেড স্টেটসে কোভিড আক্রান্ত বয়স্ক পেশেন্টদের ক্ষেত্রে এটা ম্যাপে দেখা গিয়েছে যে তাদের টি সেল বি সেল এবং ইউটিলাইজিং অ্যান্টিবডি একটা নির্দিষ্ট সময় পর কমে যায় সেই জন্য তাদেরকে বুস্টার ডোজ দেওয়ার জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়েছে এখন আমাদের দেশে কিন্তু অ্যান্টিবডি কিংবা টি সেল বি সেল এগুলো এখনও যেটাকে বলে একটা সেরো সার্ভেলেন্স সেটা করা হয়নি যদি করা যেত তাহলে কিন্তু আমরা বুঝতে পারতাম কাদের বুস্টার ডোজ প্রয়োজন কিংবা সেই সাথে জনস্বাস্থ্যবিদরা বলছেন পরিবেশের বিপর্যয়ে প্রকৃতি হারাচ্ছে ভারসাম্য ফলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ আর নতুন নতুন ভাইরাসের প্রকোপে বাড়ছে রোগ ব্যাধি 
আর তাই চিকিৎসা ব্যবস্থা উন্নত এবং সময় উপযোগী করার পাশাপাশি জনস্বাস্থ্যের ওপর গুরুত্ব বাড়ানোর তাগিদ সংশ্লিষ্টদের মুকসিমুল আহসান এনটিভি নিউজ ঢাকা দর্শক আবার জানাবো খেলার খবর শুধু খেলাধুলাই নয় আয়োজক হিসেবেও কুমিল্লা ওয়ারিয়র্স উপহার দিল একটা সফল টুর্নামেন্টের মঙ্গলবার হেকনি মার্স ক্রিকেট গ্রাউন্ডে কুমিল্লা ওয়ারিয়র্স আয়োজন করল টি টেন ট্যাপ বল ক্রিকেট টুর্নামেন্ট দু হাজার একুশ মোট বারোটি দলের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে গ্রুপ পর্ব শেষ করে দলগুলো অংশগ্রহণ করে যথাক্রমে কাপ এবং প্লেট কাপ নক আউট গেমে কাপ ফাইনালে এ বি এম মৌলুইবাজারকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয় নিউ হ্যাম গ্ল্যাডিয়েটর্স এবং প্লেট ফাইনালে রয়্যাল টাইগার্সকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে সিলেট সিক্সার্স টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হন নিউ হাম গ্ল্যাডিয়েটর্সের ওয়াশিম এ সময় কুমিল্লা ওয়ারিয়র্স এর প্রতিষ্ঠাতা আমিনুল ইসলাম সিহান ক্লাবের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে বলেন সবার সহযোগিতা না থাকলে এত সুন্দর একটি টুর্নামেন্ট উপহার দেওয়া সম্ভব হতো না তাই আগামী তো আরও ভালো এবং সফল টুর্নামেন্ট উপহার দিতে সকলের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন দর্শক সময় হলো একটি বিজ্ঞাপন বিরতি নিয়ে ফিরে এসে থাকছে আমাদের সিলেট বিউরো অফিস থেকে পাঠানো তথ্য ছবি নিয়ে সংবাদ প্রতিদিনের সিলেট সিলেট তিন আসনের উপনির্বাচনে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী হাবিবুর রহমান হাবিব বিপুল সংখ্যক ভোটের ব্যবধানে বেসরকারিভাবে বিজয়ী হয়েছেন তিনি নৌকা প্রতীক নিয়ে ভোট পেয়েছেন নব্বই হাজার চৌষট্টি ভোট তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জাতীয় পার্টির আতিকুর রহমান আতিক পেয়েছেন চব্বিশ হাজার সাতশত বাহান্ন ভোট বিজয়ী হাবিবুর রহমান হাবিব প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর চেয়ে পঁয়ষট্টি হাজার তিন শত বারোটি ভোট বেশি পেয়ে জয়লাভ করেন সিলেট থেকে আমাদের সহকর্মী সাজলুল অস্কর জানান শনিবার সকাল আটটা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন ইভিএম এর মাধ্যমে বিরতিহীনভাবে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয় কোনো ধরনের বিশৃঙ্খলা ছাড়া শান্তিপূর্ণভাবে ভোটাররা তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন ভোট চলাকালীন সময় আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছেন ইভিএম এ ভোট হওয়ায় অল্প সময়ের মধ্যেই কেন্দ্রগুলোতে ফলাফল পাওয়া গেছে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যারা হাবিবুর রহমান নৌকা প্রতীক দিয়ে নির্বাচন করেছেন তিনি ভোট পেয়েছেন নব্বই হাজার নব্বই হাজার চৌষট্টি আসসালামু আলাইকুম হিন্দু বাইদের প্রতি আজাদ আমি প্রথমে মহান আল্লাহ রবুল আলমিনের দরবারে শুকিয়ে কাপড় করছি যে মহান রবুল আলমিন আমাকে আজকে জেলা রিটার্নিং অফিসার কর্মকর্তার ঘোষণার মাধ্যমে মহান জাতীয় সংসদে সংসদ সদস্য হওয়ার সুযোগ প্রদান করার জন্য আজকে এই আনন্দময় মুহূর্তে আমি সবচেয়ে বেশি খুশি আজকে যার কারণে আমি মহান জাতীয় সংসদের প্রতিনিধি সংসদ সদস্য হওয়ার সুযোগ পেয়েছি যার জন্ম না হলে বাংলাদেশ নামক দেশ সৃষ্টি হতো না বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রহমান বঙ্গমাতা বেগম ফজিরুদ্দান মুজিব বঙ্গবন্ধু পরিবারের অন্যান্য সদস্য যারা উনিশশো পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্টে শহীদ হয়েছিলেন তাদের আত্মার মাতৃভাত কামনা করছি আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার প্রতি দর্শক সংবাদ শেষ করব তার আগে আবারও জানিয়ে দিচ্ছি সংবাদ শিরোনামগুলো বাংলাদেশের স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে যুক্তরাজ্যের হোয়াইট চ্যাপেলের আইডিয়া স্টোর সেজেছে বাংলা বর্ণমালায় করোনায় যুক্তরাজ্যে গত চব্বিশ ঘণ্টায় সাড়ে সাঁত্রিশ হাজারের বেশি মানুষ আক্রান্ত হয়েছেন আর মারা গেছেন একশো জন এবং অন্যান্য দেশ থেকে পাঠানো মানবিক ত্রাণ গ্রহণ করতে কাবুল বিমানবন্দর সীমিত পরিসরে চালু করেছে তালেবান এ ছিল আমাদের হাতে থাকা এনটিভি ইউরোপ নিউজের সর্বশেষ আয়োজন এই খবরের ভিডিও সহ আপডেট জানতে ভিজিট করুন ইউরোপ এনটিভি অনলাইন ডব্লিউ 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 ডট ইউরোপ এনটিভি ডট কম সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ আল্লাহ হাফিজ